，我有一个亲戚生病了，我今晚不回去了，别担心我哦。桑稚，我在电影院门口，你到了吗？睡不着、啊，是不是因为语音没听完啊？嘉许哥，你干嘛装睡啊？我只是没说话，装睡。那就是装睡，还偷听别人说话。偷听？哎，是谁把语音放出来的？小小年纪还学会碰瓷啊！我不跟你说了，我先睡了，晚安。睡得着？睡不着也该睡了。来，陪哥哥聊聊天。嗯，聊什么？你继续把那语音放完，让哥哥看看，是谁想约我们小桑枝看电影？你又不认识。你说了我就认识了呀，我帮你把把关。看看电影有什么好把关的？这不是怕你年纪小被人骗了吗？你要说的话，得说一整晚呢，好多好多。哟，我们小桑稚这么受欢迎呢？嗯，长得好看吗？嘉许哥，您看看，这个点已经是你们这个年龄该睡觉的时候了。你不要老是想窥探我们年轻人的生活，我们年轻人的世界你不懂，跟你说了你也听不明白的。好，哥哥不懂。好了，谢谢小桑枝。嘉许哥，那我就上课去了。你如果有什么要带的，你可以告诉我，我晚上带给你。哎，那正好，你去哥哥家里，帮我去我书房那里拿下我电脑，钥匙在衣服口袋里，然后地址我等会儿发给你。为什么我会这样
，一直期待一个人的出现。嫂子，你给我们描述一下这个男的，长得帅，成绩好，就很有魅力，又帅又有魅力。我感觉他也有一点喜欢我吧。我很喜欢。你太幸福，不是所有人的暗恋都是双向奔赴的。但是他的家庭你了解吗？你知不知道，他爸是个杀人犯？在家许。你们家目前这个情况，那还不如分了比较好。你追谁不行，你追我妹。你有没有点了解？对不起，兄弟。为什么要打他？我为什么不能打他？就因为我喜欢他，所以段家许他做错了什么？我是不是整个年纪大？为什么我爸妈都没了？只要有我桑稚在，我不会再让任何人欺负段家许。你能不能相信你自己真的很好？你能不能永远跟我在一起？我才发现，我从来不是独自奔跑，他也在努力的奔向我。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好事情。所以，准备好了吗？我有一个朋友。喜欢他哥哥的朋友，后来他就放弃了。但是最近，他们又遇见了。方志，感觉你对我有意见啊，小朋友。不喜欢你叫我小朋友。我已经成年了。你这个朋友他在纠结什么？他在纠结那个哥哥，抓紧了，是不是一直都只是把他当妹妹？看看我，像不像你说的那个中央空调？喜欢吗？之前不都是说是妹妹吗？还真把我当你哥了？那你帮我暖暖。我们不太适合。现在确实不太适合，毕竟也没个毛分。所以我想问你个问题：我能追你吗？诡计多端的老男人。我也是第一次这么喜欢一个人，你可别想耍了我。段嘉许，我真的跟你在一起了。